现在人结婚呢，通常都穿白纱，让传统的旗袍都快要失传了。今天下午，旗袍创意整体造型协会就特别举办了一场创意旗袍大赛，不少大学生绞尽脑汁，结合各地的文化风格。就连旗袍代言人陈美凤也自嘲说：“幸好自己的旗袍有 LED 灯。”色紧身旗袍，外头再披着亮橘色罩衫，看似柔弱过人，又有着帝王的霸气。整身不但华丽，又有权威。一天两腰木元素能结合的中式顶端木材。融合中西文化，透过高腰剪裁、改良式的披肩和腰封，虽然结合宫廷风，仍不失传统的韵味。舞台上的每件旗袍都是大学生自行设计，不但有可爱俏皮风，还有现代跟古典的结合，每件服装都让人惊艳。旗袍代言人台湾最美丽的欧巴桑陈美凤，当然不能被比下去。朝自己的旗袍颜色太过暗淡，还好由 LED 闪闪发亮。虽然身穿一身黑色丝绒，不过上头绣着白色蕾丝花，衬托出高贵优雅的气质。美凤姐的身材更是好的没话说。我我个人非常非常喜欢旗袍，大概受我妈妈的影响吧。现在旗袍做得非常好，可以改良，都会担心说是不是一定要身材非常标准才能穿，怕你有蝴蝶袖的人，他就会设计一些那种旗袍看起来。可以遮你的缺点，然后把你的优点显现出来，所以我觉得旗袍是一个非常好的服装，我们不要忘记了。女人只要一穿上旗袍，整个味道和线条就散发的淋漓尽致。尤其现在旗袍都可以量身设计，只希望这个文化能透过创新继续传承下去。《人生文章》的产品在台北报道。